。来吧，新玩具 R F 汽车大师的第三款猎狗，也就是我们所谓的抢劫了。盒子并不大，也是之前小小的包装，看起来也是非常简易的峰会。纸品方面，一份说明书，里边是电脑建模图，但变形指示还算详细。包装内是车型，我们来先看一下吧。轮毂有做涂装的处理，包括后边的引擎部分也上了金属漆，颜色调的还不错吧，算是挺还原《极域动画》里边的一个配色方案。包括车型的一个外部轮廓也是差不多的，但在一些小细节的地方，这些地方还是有镂空的。整体的手感，料子摸起来还可以吧，这个料子还不错啊。但是，枪，我们着重说一下，单体的小枪，这回颜色做的很对，是一把紫色的枪。但是看模边的这个地方，它是用跟黄色一样的料子做出来，然后上了一层紫色的涂装，所以当你安插上去的时候，枪握把这个地方肯定会被磨损到刮漆的。但身上的赛车条纹以及整体的一个质感来说，做的还是可以的。底下会露着一张脸来吃灰，滚动还不错。那么我们直接开始来变形吧。R F 目前出的飞虎队的几款成员变形都是很简单的。首先这一款的第一步要把小拳头这个中间的卡扣分开，然后旋转一百八十度拧一下，哎，放到这个位置。这回的抢劫比前几款设计的稍微复杂一点点啊。好，把拳拳头拧下来，然后胳膊从这个地方拆开里边暗处的卡子，前轮和车头的位置拆开这个地方的卡子，接着从根部这里连同这块方砖的地方，整体向上旋转，挪上来它，车头的部位。先转横一点点，稍微不能转九十度啊，稍微斜着一点。哎，让这个肩部的方砖，另外那边也是旋转一百八，轮子反套过来，横折九十，接着再把车头旋转一百八十度，好，胳膊放下来，从这个地方双关节。打直，在往后翻的时候，记住脖子后方这里有一个卡扣，把这个地方先拆松，然后根据这个缺口的倒角，一百八十度翻过来，两边再收纳到背包上。现在看头是靠前的，也是脖子根据双关节搓动往后调一下。那上半身现在就变好了，腿部。左右分开中间的卡扣，引擎左右两边也有结合的位点。打开以后，往上翻折，贴到肚兜里去。胯部整体的拉下来，腾开更多的活动空间。哎，八字打开，然后从腿肚子这个地方看，脚踝折起来，拆开中间的卡扣，跟这里连着。然后侧面外边带轮子的这个地方拉松，这里有一个滑道。进行一个一百八十度的翻折，只翻折这一块腿板。其实这一步变形还算有趣吧？它把外边引擎的轮廓折叠到了腿部里边，相当于这个板子翻转一百八十度的同时，外边轮子的板子翻转一百八十度。接着把中间这里所有的卡扣定好位置，卡住，尾翼折成脚丫子。然后一条腿其实很简单的，我们就变完了。另外的一边再来看一下，这边脚踝折九十度打开，再打开这个地方的叉扣，拉开外边的腿甲，这块旋转一百八，上边的腿板再旋转一百八，其实相当于这样的一个拉动，直接拉下来，然后膝盖折到位，这里的卡扣定好，哎，两条腿就完成了。最后把腰部，也就是合体的这个手肘关节推回去的，它是一个非常简单的变形过程，但处理完的人形效果，我觉得会比前两款单体的成员要好一些啊。该有的一些素质也都有，而且身上偷胶空洞的地方，大部分都给你遮了起来啊。这些盖子，头部两段关节，这里根部还是个球关，所以活动范围挺大的。肩膀是一个球碗。而且有开口处作为平台的关节，这个玩多了肯定会松掉的。二头肌的根部可以旋转
，然后这个地方也可以弯折活动，手腕变形的需要，球形关节也可以旋转，腰部三百六十度，前踢、后踢、侧踢，没问题。大腿根部左右旋转，膝盖能折到九十度多一点点。脚踝左右有接地，长脚面的。但问题就是这把枪同样因为上了漆以后啊太厚了，所以插这个手心呢，得费点劲插进去啊。但你要是把它完全的插进去，又会把握把处的这一道漆全部的刮损掉。所以呢，将将的握一下就可以了。这款抢劫给我的感觉，整体人形表现的效果很像是用乐高积木搭出来的那种味道，方方块块的。其实 R F 这家厂子一看也是一个非常年轻的厂商，他们在做产品的时候，把这个圆角过度的地方应该再好好的打磨一下，让这款人形产现出来一些更圆润一些的过渡感，可能就没有这种乐高味那么的十足了。但这款抢劫明显也能感觉到，也比前两款的成员变形结构上面有了很多的进步点。肩膀这一块的转换和小腿这一块的转换，也算是在设计上面有了一些独到的见解和心思吧。最终处理完的一个效果，我觉得还可以啊，比前两款要好很多。可能也是因为抢劫这个角色的造型关系吧，这一回显得大腿并没有那么太细的一种突兀感吧。就目前看出的三款小车成员，这款抢劫的素质是要比其他两款高一些的，而且整体的用料也比之前的两款材质，我感觉要更扎实一点，变形起来的结构也比前两款要好玩很多。那、嗯、么得嘞，这一款 R F 的抢劫就是这样了，也是期待这套飞天虎最终合体起来以后的效果。那、嗯、么得嘞，咱们今天就先玩到这儿吧。